আজকের খুতবায় আমরা আলোচনা করব কম আমল বেশি নেকি বিষয়টা খুব স্বাভাবিক আমরা মানুষ খুব সহজভাবে মুক্তি পেতে চাই কঠিন আমাদের উপরে কেউ চাপিয়ে দিলে এটা মেনে নিতে পারি না একদা সাহাবারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের কাছে আরজ করেছিলেন ইয়া রসুল আল্লাহ বিজয়ের কথা বলছেন সফলতার কথা বলছেন আর কত সবর করব অনেক ত্যাগ তিতিক্কা চলে গেল রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম জবাবে বললেন তোমরা তো খুব তাড়াহুড়া করছ অথচ তোমাদের আগে এমন কৌম অতিবাহিত হয়েছে যারা শুধু এই ক্যালেমা স্বীকার করেছিল এই অপরাধে তাদেরকে ধরে এনে কমর পর্যন্ত মাটিতে চাপা দিয়ে এরপর পিঠের মধ্যে লোহার চিরুনি চাপ দিয়ে বসিয়ে হাড্ডি থেকে গুস্তসমূহ আলাদা করে ফেলা হয়েছে তবুও তারা লা ইলাহ ইল্লাহ থেকে বিচ্যুত হন নাই সহজ কথায় যেটা বুঝি যে আমরা পরিশ্রম করব কম মুনাফা বেশি চাই পুঁজি খাটাবো কম লাভ বেশি চাই এটা হলো আমাদের স্বভাব এই জন্য দেখেন না কিছু মানুষ আপনার হালাল হারামের ব্যবধান তোয়াক্কা করে না জায়জ না জায়জের কোনো পরোয়া করে না তৌহিদ না সেরেক এটা বুঝে না সুন্নত না বেদাত এটাও খেয়াল করে না বাস হঠাৎ করেই মনে করলো কিছুদিন যদি আমি গাঠটি নিয়ে ঘুরি তাহলে বোধয় আমার চল্লিশ দিন পার হলেই বোধয় আমি অতীতের সব গুণাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাব সেই জন্য সস্তা জান্নাত লাভের আশায় আপনার চল্লিশ চল্লিশ দিন চল্লিশ কত চল্লিশ সময় অতিবাহিত করছে আর আরেক দল লোক দেখতে পাচ্ছি আমরা যে সলাত ও সিয়ামের কোনো খবর নাই কি করে মুক্তি লাভ করবে সেজন্য কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে মাথা নত করতেছে কোন পুরাতন কবরে গিয়ে সেখানে মাথা ঠুকাচ্ছে আর বলছে এরই মাধ্যমে সে নাজাত চায় মুক্তি চায় আমাদের মধ্যে এরকম ব্যক্তি যে নাই তা নয় আমরাও চাই কিন্তু আমাদের চাওয়াটা কি আমরা কোনো অবস্থাতেই আমাদের ইমানকে বিক্রি করতে পারবো না কোনো অবস্থাতেই আমরা শিরিককে প্রশ্রয় দেব না কোনো অবস্থাতেই আমরা বেদাতকে মেনে নেব না কোনো অবস্থাতেই আমরা বানোয়াট ভিত্তিহীন কোন আমল করব না তাহলে আমরা সহজে মুক্তি কি করে পেতে পারি কোরআন ও সন্নাহে বিশুদ্ধ গ্রহণযোগ্য অথেন্টিক প্রামাণ্য কোন আমল কি নেই যে আমল কম অথচ তার নেকি অনেক বেশি অনেকেই আমরা কিন্তু সেই আমলগুলি করছি কিন্তু নেকি কত বেশি এর ফজিলত কত বেশি এর মর্যাদা কত বেশি 
অনেকেই হয়তো জানি না না জানার কারণে আমরা ওই এবাদতে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছি না স্বাদ পাচ্ছি না গভীর মন দিয়ে দেহ মন উজাড় করে যে এবাদতটা করব আমলটা করব সেটা আমরা উৎসর্গ করতে পারছি না হয়তো বা আমরা ভাষা ভাষা করছি করি না এমন না এই জন্য আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে আমরা কোন রবের এবাদত করি কোন আল্লাহর এবাদত করি কোন ইলাহকে আমরা শ্রদ্ধা করি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তিনি কে সোরা আল ফাতরের চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন আমাদের কথা যারা আল্লাহর বান্দা তারা যারা জান্নাতি মানুষ বেহেস্তি মানুষ তারা বলে কি নিশ্চয়ই আমাদের রবকে তিনি হলেন ওই সত্তা যিনি বেশি বেশি ক্ষমা করনে ওয়ালা বেশি বেশি রফার ক্ষমাশীল এবং তিনি ওই সত্তা যিনি সবচেয়ে বেশি সুক্রিয়া পাওয়ার অধিকারী তিনি সেই আল্লাহ যিনি বেশি ক্ষমা করেন তিনি সেই আল্লাহ যিনি আমাদের ছোটখাটো আমল হলেও সেটা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে অত্যন্ত দয়ার সাথে অত্যন্ত আদরের সাথে আল্লাহ সেটা গ্রহণ করেন এজন্য সহি মুসলিমের প্রসিদ্ধ হাদিস প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেছেন অবশ্যই তুমি কোন নেক কাজ এটাকে তুমি তুচ্ছ মনে করিও না হেলা মনে করিও না এই ছোট্ট আমল ছোট্ট বলে উড়িয়ে দিও না বহু আমল করেছি ছোট আমল করে কি লাভ হবে এই রকম বলে উড়িয়ে দিও না তোমার এই ছোট্ট আমলটা হতে পারে তোমার নাজাতের মসিলা হতে পারে তোমার মুক্তির মসিলা হতে পারে ওই আমলটাই আল্লাহ কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়েছে সবচেয়ে নিষ্ঠার সাথে হয়েছে অন্তর দিয়ে হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমী সেটাকেই কবুল করেছেন আর এটার উসিলায় তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন সুতরাং আমল তুচ্ছ মনে করা যাবে না রাস্তায় চলছেন একজন বড় মানুষের হাত থেকে লাঠিটা পড়ে গেছে আপনি চট করে গিয়ে লাঠিটা উঠিয়ে দিলেন আপনি বলে করলেন কিছুই করিনি কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটা করে থাকলে হতে পারে এটাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট তাহলে কোন অনেকের কাজকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না এক্ষণে আমরা যাব এমন কিছু আমলের কথা যে আমলগুলি ছোট অথচ তার নেকি অনেক অনেক বেশি তার মধ্যে প্রথম যে আমলের কথা বলবো সেটা হল অন্তরে ষোলো আনা এক সত্যে একশো লা ইলা ইল্লাহকে স্থান দেওয়া লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই তো হৃদকে অন্তরে জায়গা দেওয়া শিরিককে সর্বতভাবে না বলা কোনো অবস্থাতে শিরিক করব না এই একটা গুণ কত বড় গুণ সহি মুসলিমের হাদিস প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লি ওসাল্লাম বলেন 
من لقي الله لا يشك به شيئا دخل الجنة جبكتي الله رشته ملته هو بأي عقيدة نية جسه الله رشته كونه بوستو كي شوري كوري ناي شوري كير غنا ناي الله رشته ملته هو بتوحيد نية الله هو رشته ملته هو بلا إله إلا الله أي كلمة ربطي بورنو أستانية شرك نائی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولین دخل الجنہ شیلو جنت پرویش کو تا ہو لے اب نے کس تکی انتور کے انتور کے غیر اللہ تکی مکتو کرا انتور کے بھوت پوزا تکی مکتو کرا انتور کے نفس غلامی تکی مکتو کرا انتور کے قبر پوزا مزار پوزا اور بیکتی پوزا شب درنیر پوزا پر بنتے کے نیجے کے مکتو کرے شیئی انتورے کے بل مطر لا الہ الا اللہ ایک علی مرستان پا بے جیبو نے جا کچھ عبادت کرو شرف اللہ اور جنو ہی کرو کنو بستتے ہمیں شرک کرو نا ارے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن تمہار جوتار فیتا تا شراک و نعل تمہار جوتار فیتا چھڑے گے سے ایٹا جنو تمہیں اللہ رکھا سے چاہو بول بین جوتار فیتا چھڑے گے سے ایٹا ہمیں اللہ رکھا سے چاہی بکنو یہ دیم پا جارے گی کی نینے بو ہمیں اللہ رکھا سے چاہی بکنو کارون اللہ جدی توفیق نا دین تاولے تمہار بجارے ہجار ہجار جو جی جو تار فیتہ تھا کہ تمہیں شیخنے ہوئے تو پوستے پار بینا پوست لے ہو تمہیں کینٹے پار بینا شترنگ چاو اللہ رکھا سے تینی توفیق دے بین کاستا شوج ہوئے جبے اربین میں تمہار عمل نمائد توحید بھی ششر نیکی لیکھا ہوئے شرک تکے مکتو تھا کر نیکی تمہار عمل نمائد لیکھا ہوئے چائی سو پیچ ہو اللہ رکھا سے چاو نہیں تم نیجے تمہار نیجے رکھا سے ایچے ایسو کہ تو کی ہلو ہاتھیں نہ کلے پہ چھو تو ہی در پوری کے فیل کرے چھو ایمان ار پوری کے فیل کرے چھو جو طرف ہی تک کنے چھو تم اٹھا کا دیئے کہ انتو تمہیں سواب پاؤنے کہ نو تمہیں اللہ ار پر بھروشہ کرو نہیں شترنگ کنو ابستتی امرا شرک کرمونا توحید رو پر قائم تک بہت قلب کے توحید رو آلوئے آلو کی تو کرو ایک حالو ایک نمبر عمل دوی نمبر توحید رو پر قائم تھاک لے دیتیو جے فالٹا ہو بے چھٹو عمل شٹا کی مرتر شموئے لا الہ الا اللہ ایک علیمہ پاٹ کرا مطر شموئے لا الہ الا اللہ ای کلمہ پاٹ کرے مورا زیبونیر شروع ہو بے لا الہ الا اللہ ای کلمہ دی زیبونیر شمابتی ہو بے دنیا تک لا الہ الا اللہ ای کلمہ دی فول کی فول کی اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلچن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة جار جبون الشيش قطه بلا إله إلا الله لا إله إلا الله اي كلمة پانت كوري مارا جابه شي جنة پروش كور بي تاهولي لا إله إلا الله اي كلمة قطه مر جدر اے لا الہ الا اللہ کریمار جنوی اللہ آسمان زمین سشتی کرے چھن اے لا الہ الا اللہ کریمار جنوی اللہ مانوش جین فرشت منڈلی شعب سشتی کرے چھن اے لا الہ الا اللہ کریمار جنوی اللہ آسمانی کتاب شمون عدل کرے چھن اے لا الہ الا اللہ کریمار جنوی اللہ جگو جگی اشن کو نبی و رسول پرورن کرے چھن امروی حدیث تجانی 
যে মুসা আলী ইসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দাও যে দোয়াটা আমি করব আমি করব এমন একটা ক্যালিমা শিখিয়ে দাও যেটা আমি পাঠ করব আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন মুসা তুমি সেই প্রিয় কালিমাটা জানতে চাচ্ছ বলো মুসা বলেন আল্লাহ এটা তো সবাই বলে সবাই বলে স্পেশাল কোথায় হলো বিশেষ দু আঁকি করে হলো তখন আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন হে মুসা দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু আছে সব যদি এক পাল্লায় তুলো আর অপর পাল্লায় যদি এই কালিমাটাকে তুলো যেই পাল্লায় এই কালিমা থাকবে সেই পাল্লাই উঁচু হবে সেই পাল্লাই বিজয়ী হবে সেই পাল্লাই ভারী হবে তাহলে আপনি চিন্তা করেন দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু আছে সব যদি এক পাল্লায় তোলা হয় অপর পাল্লাই যদি এটা তোলা হয় যে পাল্লাই থাকবে সেই পাল্লাই ভারী হবে কেন আমি করব না প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম অপর বর্ণে বলছেন জিকির সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো আমি কি লা ইলাহা ইল্লাহ পড়তে পারি না এটা কি খুব কঠিন এই লা ইলাহ ইল্লাহ আমি পাঠ করব আর ভাববো আমি কোন কালিমা পাঠ করেছি আমি তো ওই কালিমা পাঠ করেছি যার অর্থ হলো আমি এবাদত করব তো আল্লাহর গোলামি করব তো আল্লাহর সিজদা করব তো আল্লাহকে রুকু করব তো আল্লাহর সামনে মাতানত করব তো আল্লাহর সামনে দোয়া করব তো আল্লাহর সামনে মানত করব তো আল্লাহর নামে কোরবানি করব তো আল্লাহর নামে কাউকে ভালোবাসব আল্লাহর আসতে কারোর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করব আল্লাহর আসতে সবটাই হবে আল্লাহর জন্য এই হলো না ইরা হাই এটা একজন ব্যক্তি ধ্যান ও খেয়ালের ভিতরে যদি রাখে বলুন সে কি চুরি করতে পারে এটা কি ধ্যান ও খেয়ালের ভিতরে যদি কেউ রাখে সে কি জেনা করতে পারে বেবিচার করতে পারে সে কি মজুদদারি করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষকে না খাইয়ে মারতে পারে কারা করে যাদের জবানেও নাই যাদের দিলেও নাই যাদের আমলেও নাই যাদের টার্গেট হলো দুনিয়া দুনিয়ার শোক ভোগ লোভ লালসা এ সবটাই হলো তাদের কাজ বাংলাদেশের মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এক শ্রেণীর মানুষ তারা উচ্চবিত্ত আর আরেক শ্রেণীর মানুষ নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত বলতে তৃতীয় শ্রেণী বাংলায় নাই যদি পেঁয়াজের কেজি পাঁচশো টাকা হয় পেঁয়াজের কেজি পাঁচ হাজার টাকা হয় উচ্চবিত্ত মানুষেরা পেঁয়াজ দিয়ে রসনা বিলাস করবে অসুবিধা হবে না গুজব ছড়িয়ে যদি ত্রিশ টাকার লবণের কেজি একশো টাকা বিক্রি করা হয় দেড়শো দুশো টাকা বিক্রি করা হয় দু হাজার টাকা বিক্রি করা হয় তাহলে ওই উচ্চবিলাসী মানুষগুলি ঠিক মতোই তার জিব্বাই লবণ দিয়ে টেস্ট নেবে স্বাদ নেবে কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ কোটি নিরীহ মানুষ না খেয়ে তাদেরকে প্রহর গুনতে হবে হয়তোবা তাদেরকে দিনে চব্বিশ ঘন্টায় এক বেলাও খাওয়ার তাদের নাও জুটতে পারে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করছে আর একদল মজুদদার একজন লোভী একজন রক্ত লুলুপ মানুষ যারা আইন মানে না প্রশাসন মানে না দেশ মানে না জনগণ মানে না সরকার মানে না জাতি মানে না মানুষ বুঝে না মানবতার কল্যাণ বুঝে না শুধু চাই টাকা আর টাকা টাকা আর টাকা টাকা আর টাকা সেজন্য তারাই মজুদদারি করেছে 
অথচ প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম থেকে সুনানের হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস কেউ যদি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার জন্য মাল গুদাম জাত করে আটকিয়ে রাখে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বৃদ্ধি করে ওই মানুষের জন্য দুটি ভয়াবহ বিপদের কথা দুটি ভয়াবহ বিপদের কথা দুটি ভয়াবহ বিপদের কথা প্রিয় নবী সাল্লাম বলে গেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে দুটি শাস্তি দেবেন এক নম্বর শাস্তি হলো দুনিয়ায় তাকে এমন রোগ বেদি দেবেন যে রোগ বেদির যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারবে না আর একটি হলো তাকে এমন ভাবে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত করবেন এবং দরিদ্রতা তার উপরে চাপিয়ে দেবেন কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে এক সময় নিঃস্ব ফকিরের মতো অন্যের কাছে ধারস্থ হবে অন্যের কাছে সে ধরনা দেবে আর বলবে দুটো রুটি দাও একটু পানি দাও জীবন বাসাই ইতিহাস কেউ বলে নাই যারা এই দুনিয়াতে এইরকম কাজ করেছে এই সমস্ত বহু মানুষের দৃশ্য মানুষ দেখেছে মানুষ দেখেছে এক সময় মানুষকে মানুষ মনে করত না ওই মানুষগুলি আবার যে মানুষগুলিকে মানুষ মনে করত না তাদের পায়ে পড়ে গিয়ে তাদের বাড়িতে কামলা খেটে তারপর সংসার চালিয়েছে সুতরাং এই মজুদদারির পরিণতি দুনিয়াতে আখেরাতে কি হবে তার জন্য অপেক্ষা করো তিন নম্বর আমল সহজ আমল একেবারে সহজ আমল সেটা হলো সুন্দর করে সুন্নতি তরিকায় উজু করা আমরা উজু করি না উজু করি প্রত্যেকটি অঙ্গ তিন তিনবার করে পূর্ণাঙ্গ ভাবে উজু করা যেন উজুর কোন অঙ্গে কোন একটি পশমের জায়গাও শুকনো না থাকে কেউ যদি এই উজু করে তাহলে এই উজুর পর কি হবে কেউ যদি এই উজু করে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসম বলছেন উজুর পানির সাথে সাথে তার গুণাসমূহ ঝরে যায় এমন কি আল্লাহ নেই বলছেন ওই লোকের যত নখ আছে নখের গুড়ায় যদি যেই পাপটা লুকিয়ে থাকে সেটাও ঝরে যাবে আমল সহজ এই জন্য আমি বলেছি অনেক হতবায় পৃথিবীতে আপনার অনেক প্রযুক্তি বের হয়েছে যারা চেহারাকে সুন্দর করার জন্য ফেস ওয়াশ করে থাকেন পৃথিবীতে যত প্রকার মেডিসিন বের হোক না কেন চেহারা উজ্জ্বল করার মনে রাখবেন উজুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফেস ওয়াশ উজুর সে শ্রেষ্ঠ ফেস ওয়াশ উজুর সে শ্রেষ্ঠ মেডিসিন আসমানের নিচে জমিনের উপরে নাই উজুই পরে কেবল মাত্র আপনার চেহারা আলোকিত করে দিতে উজুই পরে আপনার চেহারা রঙিয়ে দিতে উজুই পরে আপনার চেহারার ভিতরে নোর দিতে উজুই পরে এমন এক আলো সৃষ্টি করতে যে আলো কেয়ামতের মাঠে জ্বলবে আর আল্লাহ নবী দেখে দেখে চিনবেন এইগুলি হলো আমার উম্মত এটা হলো উজু তারপর উজু করলেন উজু করার পরে যদি আপনি একটি আমল করেন সে আমলটা অতি সহজ উজুর পরে কেলিমায় শাহাদত পাঠ করা সাহি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন উজু করার পরে যে ব্যক্তি বলবে সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ লোকের জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা আল্লাহ খুলে দেবে বলবেন সে বান্দার জন্য সুযোগ দিয়ে বলবেন 
সে এই আটটি দরজার যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে ছোট্ট আমল উজু আমি যখন উজু করি এটাকে ভেবেছি যে উজুর ভিতরে এত কিছু আছে উজু তো করি ছটপট উজু করেই চলে আসি খেয়াল করি না অথচ উজুর ভিতরে কি নেখি রয়েছে চার নম্বর আমরা যদি উজু করি উজু করার পরে দুই রেখা সলাত আদায় করি দুই রেখা সলাত যেটাকে আমরা বলি তাহিয়েতুল বুজু দুই রেখা সলাত মাত্র দুই রেখা সলাত কি করতে পারে উজুটা করলেন ঠিক মতো উজুর পরে দুই রেখা সলাত আদায় করলেন ফলটা কি দাঁড়াবে সোনার নাসাহের হাদিস হাদিস সাহি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন মান তওয়াজন আল উজু আহ যে ব্যক্তি উজু করলো এবং উজুটা সুন্দর করে করলো অতপর দুই রেখা সলাত আদায় করলো উজু করলো উজুটা ঠিকঠাক মতো করলো এরপর দুই রেখা সলাত আদায় করলো ইকবিলু আলাইহা বেকাল বিহি ওজি যে দুই রেখা সলাত আদায় করার সময়ে তার চেহারা যেমন কেবলামুখী হলো অনুরূপ তার কলটাও কেবলামুখী হল চেহারাও যেমন আল্লাহর দিকে ঝুঁকাইল তার কালটাও তার হৃদয়টাও তার আত্মাটাও আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে সে আল্লাহর ওয়াস্তে এই সলাদটা আদায় করলো দুই রাখাত ওজাবাত লাহুল জান সেই ব্যক্তির জন্য বেহেস তো ওয়াজিব হয়ে যায় চিন্তা করছেন আমল কি আমল কি ছোট্ট আমল আপনি উজু করে দুই রাখার সলাত আদায় করবেন একাগ্র চিত্তে সলাত আদায় করবেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সলাত আদায় করবেন কাউকে দেখানোর জন্য না অনেক আছে অনেক আছে যখন মসজিদে আসে তো লম্বা করে কেরাত পড়ে লম্বা করে কেরাত পড়ে আর বাসায় যখন যায় তখন তার খবরই থাকে না নিয়ম হইল বাসায় যখন একাকি সলাত আদায় করবে তখন সে লম্বা করে কেরাত পড়বে লম্বা রঘু করবে লম্বা চিন্তা করবে এটা তার আর তার রবের মাঝের ব্যাপার সে জায়গায় ফাঁকি দে অনেক লোক আছে জীবনেও ইসরাক পড়ে না খবর নাই কিন্তু কোন একটা জনসম্মুখে গেল সেখানে মানুষ তাকে বড় বুজুর্গ মনে করে সেই জায়গায় গিয়ে একেবারে সুন্দর করে বসে বসে তসফি পড়ে দুই রাখাত নামাজ পড়ে আসলো মানুষ মনে করলো এর মতো পরেজগার মানুষ বোধ হয় আসমানে নিচে আর জমিনের উপরে নাই এটা নয় বরং একাগ্র চিত্ত সলাত আদায় করা পাঁচ নম্বর আমল সহজ আমল নেকি বেশি কম আমল নেকি বেশি পাঁচ নম্বর হলো আজানের জবাব দেওয়া আর আজানের পরে দোয়া পাঠ করা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আজান শুনল এবং আজানের জবাব দিল আজান শুনল আর আজানের জবাব দিল জবাব দেওয়ার পরে আমার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ মকাম ওসিলায়ের দোয়া করল আজানের জবাব দিল এরপর আমার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ মকাম ওসিলা সেই ওসিলার দোয়া করল ওই লোকের জন্য কিয়ামতের মাঠে আমার পক্ষে সাফাত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে কি জবাব আজানের জবাব আমরা জানি দুর্ভাগ্য হলেও সত্য আজান দে বাদাম খাই আজান দে চা খাই আজান দে গল্প করি আজান দে কিচ্ছা কই আজান দে তামাশা করি আজান দে বাচ্চা নিয়ে খেলি 
আজান দে সব কিছু চলে চট করে গিয়ে এসে উজু করে সোলারটা আদায় করলাম আজানের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ আমাদের নাই জায়েজ আজা আমার জন্য কিছু কাজ করা একমাত্র জুমার আজানের পরে জুমার আজানের পরে কোনো কিছু করা জায়েজ নয় কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে না আল্লাহ বলছেন হজারুল ভাই বেচা কিনা ছেড়ে দাও হারম জুমার আজানের পরে অর্থাৎ ইমাম মিম্বরে উঠার পরে যে আজানটা হবে ওই আজানের পরে যে ব্যক্তি কোনো কিছু বেচা কিনা করবে তার ওই বেচা হারাম যে ব্যক্তি কোনো কিছু কেন কেনবে তার ওই কেনাটাও হারাম যে ব্যক্তি কোন সওয়াল করবে ভিক্ষা চাইবে ভিক্ষা চাওয়াটাও হারাম ওই ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়াও হারাম সাংঘাতিক কথা ভালো করে মনে রাখতে হবে যেখানে আল্লাহ বলছেন সব ধরনের কায় কারবার চলবে না বন্ধ স্টপ মনে রাখতে হবে আমাদেরকে আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না এরপর আজানের জবাব আমরা দেব আল্লাহ আকবর আমার মন গলবে না সাধু আল্লাহ ইহ মন গলবে না তখন আমি কি আড্ডা মারবো হতে পারে না আজানের জবাব দেব ইতমিনের সাথে দৃঢ়স্থিরতার সাথে তারপর আমি বলবো আল্লাহ এটুকু যখন বলবো ওই যে ওয়াতি মোহাম্মদ আনিল ওসিলাতাল ফজিলা মোহাম্মদের জন্য আল্লাহ ওসিলা দাও ফজিলত মর্যাদা দাও আর ওসিলা সম্পর্কে রসুস বলছেন এটা হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ একটি মকাম সর্বোচ্চ একটি স্থান যে স্থানে আল্লাহর সৃষ্টির ভিতরে একজনই ওই জায়গা পাবে একটা জায়গা যখন একজনই পাবে সেকেন্ড ম্যান নাই দ্বিতীয় দাবিদার লাভ হবে না জায়গা একটা এই সর্বোচ্চ স্থান আল্লাহ নাই বলছেন আমি আশা করি ওই জায়গার অধিকারী আমি হব আল্লাহ মোসাল্লি আলী আল্লাহ বারিক আলী নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলী কোথায় আছি আমরা তারপর ছয় নম্বর ছয় নম্বর হল আসরের সলাদকে বেশি করে যত্ন দেওয়া আল্লাহ বলছেন হাফিজু আলা সালাওয়াতি ও সলাতিল বুস্তা পাঁচ তো সলাতে সলাত ঠিক মতো আদায় করবে বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাত আর মধ্যবর্তী সলাত সম্পর্কে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হল সেটা হলো হিয়া সলাত হল আসর সেটা হলো আসরের সলাত আসরের সলাত এই আসরের সলাত এমন সলাত যে ব্যক্তি আসরের সলাত ছেড়ে দেবে আল্লাহ নেই বলছেন আহলু ও মালু সে যেন তার মাল তার পরিবার সব ধ্বংস করে দিল সব হারিয়ে অসহায় হয়ে গেল সব হারাই ফেলল আসরের সলাত এমন গুরুত্বপূর্ণ সলাত এবার সহি মুসলিমের হাদিস শোনন প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলছেন মানে এই আসরের সলাত নিশ্চয়ই এই সলাত কাবলাকুম তোমাদের আগের যে কৌম অতিবাহিত হয়েছেন তাদের কাছে এই সলাত দেওয়া হয়েছিল এই আসরের সলাদটা তাদেরকেও দান করা হয়েছিল তারা উহাকে হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ ওটা হক আদায় করেনি আসরের সলাদ আদায় করেনি এবার আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি এই মূল্যবান সলাদটাকে হেফাজত করবে যে সলাদ আগের কমকে দেওয়া হয়েছিল তারা রাখে নাই এই সলাদটাকে যে ব্যক্তি আদায় করবে টাইম মতো আদায় করবে সন্নত তরিকায় আদায় করবে তাকে আল্লাহ রবুল আলমিন ডাবল নেকি দান করবেন 
ডাবল নাকি দাবেন করেন দ্বিগুণ এই সলাত আদায় করার নাকি আর বেগত কম যে হারিয়েছিল সেটা যত্ন করে রাখার নাকি আল্লাহ রবুল আইন বান্দাকে ডবল নাকি দান করবেন মুসল্লিয়া নাকি রম আমি সপ্তম নম্বরে চলে যাচ্ছি সাত নম্বর সহজ আমল সেটা হলো আমরা যখন রুকু থেকে উঠব তখন সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা বলবো তারপরে বলবো কি রব্বানা লেখাল হাম অথবা রব্বানা ও লেখাল হাম অথবা আল্লাহ রব্বানা লেখাল হাম তিন ভাবে হাদিস এরপরে বলবো হাম দেন ক্যাসিয়রন তৈবেন মুবারকান ফি এই দোয়া এই অংশটুকু একজন সাহাবি বলছিলেন আল্লাহ নবী সালাম ফেরানোর পরে বললেন বুহারের হাদিস যে আমি দেখেছি ত্রিশ উর্দ ত্রিশের বেশি ফেরেস্তা ত্রিশ জনের চেয়ে বেশি ফেরেস্তা পরস্পরের প্রতিযোগিতায় নেমেছে আইহুম আউ্বাল সর্বতম কে এই এই নেকিটা লেখবে তাহলে আমরা সামিআল্লাহলিমান হামিদা বলার পর রব্বানাখাল হাম হামদান কাফিরাম তৈবম মুবারকান ফিহি বলব আর এটার মসনুন তরিকা হলো প্রত্যেকেই যার যার কানে শুনি সেটুকু দিয়ে বলবো জোরে বলার পক্ষে একদল আলিম রয়েছেন তবে আমরা সাহাবাদের কাছ থেকে ওই একজন সাহাবি ছাড়া আর অন্য কোনো সাহাবা থেকে জুড়ে বলার বেশ প্রমাণ পাই না সেই হিসেবে বলি ওই সাহাবি বলেছিলেন আর এটার ফজিলত প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু আমলটা সকলেই আমরা মনে মনে আস্তে আস্তে রব্বান এলাকাল হাম হামদান কাসির মোবারকান ফিহি বলবো অষ্টম নম্বর পাঁচক্ত সলাতের পরে আয়াতুল কুরসি পাঠ করব সহজ আমল এই আমলের বিনি ফজিলত কি এই আমল পড়লে এই আমল করলে আয়াতুল কুরসি একটা আয়াত এই আয়াতটা যদি আমরা পড়ি আল্লাহ নবী সাহসাম বলছেন ওমান করা আয়াতুল কুরসি আখি বা কুল্লি সলাতিন প্রত্যেক নামাজের পরে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে লম ইম না তাকে জান্নাতে যেতে বেহেসতে যেতে আর কিছুই বাধা নাই কেবল বাধা হলো তার এ হায়াত হায়াত আছে বলে জান্নাতে যেতে পারছে না কারণ দুনিয়াতে জান্নাত না জান্নাত আখেরাত এই জন্য যখনই মরবে তখনই সে জান্নাতে যাবে আয়াতুল কুরসির কি ফজিলত অথচ সহজ আমরা সেটা পড়তে পারি নয় নম্বর আমরা সহজ আমল সুরতুল ইখলাস বেশি বেশি করে পাঠ করতে পারি কঠিন কারোর জন্য কঠিন না আমি সুযোগ পেলি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলে সুরতুল ইখলাসটা পড়তে পারি তাও যদি না পারি কমপক্ষে সলাতের মধ্যে সোরায় ফাতেহার পরে আমি যদি সোরায় ইখলাসটা পড়ি অথবা সোরায় ফাতেহার পরে অন্য একটি সোরা পাঠ করার পরে রুকু যাওয়ার আগে রুকুতে যাওয়ার আগে আবার বিসমিল্লা বলে সুরায় এখলাসটা পড়ি ফজিলত কি হবে বহারের হাদিস ছোট্ট একটি কাফেলা রসুল সাল্লাম পাঠিয়েছিলেন ওই কাফেলার যিনি প্রধান ছিলেন তিনি ছিলেন আনসার সাহাবি তিনি নিজে প্রত্যেকটি রাখাতে ইমামতি করতেন সুরে ফাতেহার পরে তিনি নিজে অন্য একটি সুরা পাঠ করার পরে আবার বিসমিল্লা পাঠ করে সুরা এখলাস কুলহুল্লাহ আহাত এটা পড়তেন এই আমলটা সাথীরা কেউ দেখেন নাই এর আগে তারা তখন বলছেন থেমে যান আপনি এটা করেন কেন আল্লাহ রসুলকে দেখি নাই তিনি থামলেন না করতেই থাকলেন ফেরার পরে সাহাবারা যখন বললেন আল্লাহ নবী ওই সাহাবিকে ডাকলেন আনসার ওই সাহাবিকে ডেকে বললেন কি গো কিসে তোমাকে বাধ্য করলো যে প্রত্যেক রাখাতেই সোরায় এখলাস পড়তে 
পলহু আল্লাহ সুরা পড়তে কিসে বাধ্য করল তখন ওই সাহাবি বললেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এই সুরার ভিতরে শুধুমাত্র আমার আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে আর কিছু না তাই আল্লাহর মহাব্বতে আল্লাহর পরিচয়ের সুরাটা বারবার আবৃত্তি করা তেলাওয়াত করা আল্লাহর গোলাম হিসাবে আমার কাছে খুব পছন্দ হে আল্লাহ রসুল বললেন ইয়া রসুর আল্লাহ ইন্নি ওহেবুহা আমি এই সুরাটাকে খুব মহাব্বত করি পছন্দ করি ভালোবাসি তোমার এই সুরার মহাব্বত তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে ছোট্ট আমল দশ নম্বর আমল একেবারে সহজ এর মাধ্যমেই আমাদের আজকের আলোচনা শেষ দশ নম্বর আমল এত সহজ আমরা কি পারি না সবাই বলতে সবাই পারি ছোট বড় সবাই সেটা কি সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ কঠিন কিছু না সহজ আমল আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন সহি মুসলিমের হাদিস এর বিনিময়ে আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দার জন্য এক হাজার নেখি লেখে দেবেন একশো বললেন এক হাজার একশো বললেন এক হাজার কথাটা সহজ সুভান আল্লাহ শুধু তাই না এই একশো বার সুভান আল্লাহ বলার কারণে একশো এক হাজার নেকি লেখে দেবেন অথবা এক হাজার গুনাহকে আল্লাহ মুছে দেবেন ডিলিট করে দেবেন আমল কত সহজ তাই আবারও বলছি মুসল্লি আনে কেরাম আমরা নিজেরা প্রথমে তো উহিদের কালিমাকে আমরা অন্তরে ধারণ করি শিরিক থেকে বিরত থাকি দুই আমরা মৃত্যুর আগে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে মরতে পারি সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি প্রস্তুতি ছাড়া হবে না তিন আমরা সুন্দর করে উজু করি উজু করার পরে কালিমায় শাহাদত আমরা পাঠ করি চার আমরা উজুর পরে সম্ভব হলে দোরাকা তাহিয়াতুল উজু সলাত আদায় করি পাঁচ আমরা আজানের জবাব দিই এবং জবাবের পরে দোয়াটা আমরা পাঠ করি ছয় আমরা আসরের সলাত এই সলাতের আমরা যথাযথ হেফাজত করি ঠিক মতো আদায় করি সাত আমরা রুকুর পরে সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা বলার পর রব্বনা লেখাল হাম হামদান কাসির এবং মুবারক ফিহি আমরা পাঠ করি বলি আট আমরা প্রত্যেক নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি একবার করে পাঠ করি নয় আমরা সুরতুল এখলাস কুল হুয়াল্লাহ আহাদ এই সুরের বারবার পড়ার চেষ্টা করি এবং অন্তর থেকে ভালোবেসে পড়ি দশ আমরা সুভান আল্লাহ এই কালিমা দ্বারা আমরা দৈনিক কম্পকে একশো বার পড়ি এবং এর মাধ্যমে আমাদের আমাদের দিলকে জবানকে জিন্দা রাখি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক এনায়ত করুন আমিন আকুল কৌল ইহাদ আস্তাফরুল্লাহ আলী ওয়ালকম মুসলিমিন بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برؤوف الرحيم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم